niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, zapraszamy do wysłuchania orędzia świętego Michała Archanioła, przekazanego do Barbary Weigend, niemieckiej wizjonerki i mistyczki, założycielki eucharystycznego przymierza miłości, służebnicy Bożej Kościoła Katolickiego. Zmarła mając 98 lat w opinii świętości, jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1975 roku. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania całości orędzia, przybliżającego nam tajemnice Boże. Im czystsza istota, im bliższa i związana ze swoim Stwórcą, tym gorętszą walkę prowadzi z szatanem. Mówi Barbara. O Archaniele Michale, pozdrawiam Cię przez Najświętsze Serce Jezusa Chrystusa i łączę moje prośby z Twoimi. O Ty, nasz Patronie i Mistrzu w walce z wrogami naszego zbawienia, powiedz mi, czy przynosisz mi wieści od mojego Pana. Czasami jesteście tak niezadowoleni i tak smutni, gdy coś nie idzie zgodnie z Waszym życzeniem i wolą, gdy w rodzinie pojawiają się krzyże, gdy jesteście umieszczeni tam, gdzie nie chcecie być. Jesteście niechętni, gdy inni stoją obok Was, którzy są Wam przeciwni, którzy wchodzą Wam w drogę. Ale oto Twoje życie będzie symbolizować życie całego Kościoła Świętego, całej ludzkości, bo jak Twoje życie, tak i całe stworzenie od czasu upadku. Oto ja jestem jednym z tych błogosławionych duchów, które zostały stworzone na długo przed stworzeniem ludzi. Pokój panował w Królestwie Światłości, gdzie mieszkam, i nic nie zakłócało niebiańskiego spokoju, i nieustannie duch każdego chwalił swego Stwórcę, dopóki nie wszedł grzech, dopóki dumny Lucyfer ze swymi naśladowcami nie zaciemnił Królestwa Światłości, i nie powstała pierwsza walka w stworzeniu. Bo zanim świat został stworzony, były już czyste duchy, było już stworzenie, do którego należę. Była to pierwsza i największa walka, jaka kiedykolwiek była i kiedykolwiek będzie widziana, chociaż była ona tylko duchowa. Musicie wiedzieć, że im czystsza istota, im bliżej jest swego stwórcy, tym ostrzejszą walkę prowadzi z szatanem, ponieważ miłość tych wielkich duchów musi być bardziej wzniosła i większa. Miłość tych duchów, tych stworzeń, była większa aniżeli wszyscy ludzie razem mogą kochać, ponieważ i oni miłowali swego Pana czystą, niesamolubną miłością, a miłość ta była tym większa i bardziej zacięta, im większa była nienawiść drugiej strony. Nastąpiły zapasy i walki, i tak się to potoczyło z tymi odstępczymi duchami, w pokojach było światło, lecz cicha melancholia pozostawała w umysłach i duchach, gdy patrzyli na swych poprzednio tak wiernych i drogich braci. Ta tęsknota poruszyła ich Pana i Boga, do stworzenia człowieka i to stworzenia go bardzo szybko, aby znowu mieć swoją radość w człowieku i aby uzupełnić to, co utracił w aniołach. Musisz wiedzieć, że Bóg nie chce grzechu, ale pozwala na niego. Wszyscy jesteśmy Jego stworzeniami, a jednak tak szczęśliwi, że możemy uczestniczyć w Jego błogości, która trwa wiecznie, wiecznie. Lecz teraz jest wielka, niebiańska różnica pomiędzy Stwórcą a Stworzeniem, a Jego nieskończony majestat żądał i musiał żądać, aby w wiecznych czasach było ustanowione jako ostrzeżenie dla Jego stworzeń, że On może przynajmniej żądać od nich próby, a mianowicie, że stworzenia powinny przejść próbę, ponieważ mają dzielić błogość Stwórcy. Jednakże, ponieważ jest to stworzenie, które wyszło z Jego ręki, musi ono, że tak powiem, zasłużyć na swoją błogość, stąd ta próba. Ojciec Niebieski przedstawił nam, swoim sługom, plan, który postanowił od wieczności, bo wszyscy powinniście wiedzieć, że w niebie gdzie mieszkamy, jest komunia, święty pokój, wieś, która łączy wszystkich tak ściśle z ich Panem, że jest to jak zwykło się wyrażać, mówiąc po ludzku, 
jedna rodzina. I tak jak w dobrej rodzinie dobry ojciec nie robi nic bez uprzedniego poinformowania swojej rodziny, swoich dzieci, pytając je o radę i zgodę, aby potem wszyscy mogli cieszyć się z planu, który chce zrealizować. Tym bardziej, jeśli plan, który obmyślił, powiedzie się, tak jest i tak było, gdy Ojciec Niebieski przedstawił plan wszystkim mieszkańcom nieba, że chce stworzyć świat i umieścić w tym świecie istotę, która będzie Panem nad stworzeniem. Ale ponieważ On otoczyłby to stworzenie, człowieka, ciałem i wziąłby je z ziemi, to pociągnęłoby to człowieka w dół. Potem nadejdzie czas, kiedy człowiek zbuntuje się przeciwko niemu. Wtedy druga osoba bóstwa ukazała się przed Ojcem Niebieskim i przed wszystkimi mieszkańcami nieba i ukazała im istotę, która pięknem, czystością i dobrocią daleko przewyższała całe niebo ze wszystkim, co w nim jest, z wyjątkiem samej Trójcy Przenajświętszej, całą resztę stworzenia i że z tej istoty chciał się narodzić, aby zadośćuczynić i zgładzić grzech ponownie w ludzkim ciele, w postaci sługi. Widziały to oburzone duchy, aniołowie, którzy od dawna cieszyli się ich pięknem. Jak mówili, mamy czcić stworzenie, które jest daleko poniżej nas, czy mamy czcić tego naszego Boga, który chce przyjąć ciało i uczynić się podobnym do tych stworzeń, w ludzkiej postaci. I zdecydowali, że nigdy, przenigdy tego nie zrobią. A te duchy ujawniły swój plan podobnie myślącym i postanowiły się rozdzielić, ponieważ uważały, że są równe Bogu. Oto ja i ci dobrzy, którzy szli za mną, którzy szli pod moim sztandarem, prowadziliśmy wojnę przeciwko zbuntowanym duchom i strąciliśmy tych odstępczych aniołów do otchłani. Tak było w niebie, gdzie nie ma nic poza miłością, pokojem i świętą radością, gdzie jest błogość bez liczby i miary. Ale teraz, nieszczęsne dziecko Ewy, weź tę niegościnną ziemię, tę dolinę łez, którą stała się od pierwszego grzechu, bo stworzenie, które wyszło z ręki Boga, było także rajem, chwalebnym i pięknym, choć nie do porównania z niebiańskim miastem, gdzie mieszka Bóg, ale był odbiciem tego królestwa. Weźmy wiele zmagań, które ziemscy pielgrzymi muszą toczyć z dnia na dzień i zobaczmy, czy nie jest konieczne szukanie kogoś, kto zawsze zna właściwe środki, które należy podjąć. I Kościół Święty to uznał, i dlatego wybrał mnie na swojego szczególnego patrona. Świat stał się bezbożny. Oto co chciałem wam pokazać, dlaczego chciałem wam wyjaśnić pierwszy wielki konflikt, który miał miejsce w stworzeniu. Jeżeli w Królestwie Światłości, gdzie jest tylko miłość, radość i pokój, był bunt przeciwko ich Panu i Bogu, to jak może być inaczej wśród niższych stworzeń? Oto niebo jest oczyszczone, a postaci odeszli, wiele, wiele miejsc jest pustych, ale nie na długo, inni zajmą te miejsca, a to jesteście wy, wy biedni pielgrzymi ziemi. Tak jest i tak pozostaje, gdy stworzenia buntują się przeciwko swemu Stwórcy. I tak to się znowu dzieje. W całym stworzeniu wybuchła kłótnia, zbliża się burza, która ma ponownie wstrząsnąć całym stworzeniem. Wielu będzie wyrzuconych, pszenica będzie przesiana, konkol będzie wykorzeniony i usunięty w ogień. Nadszedł czas, kiedy ludzie stali się bezbożni i tylko nieliczni nadal wierzą, że naprawdę istnieje Stwórca. Dlatego powiem wam, że nadejdzie czas, kiedy nawet dobrzy zadadzą sobie pytanie, czy to możliwe, że Bóg może pozwolić, aby to wszystko na nas spadło. Ludzie chcą wiedzieć, czy dobro zostanie również ukarane. Tak, tak, powiedz tylko tym, którzy chcą wiedzieć, że dobrzy też będą ukarani, ale nie na swoją zgubę, jakby na to zasłużyli, lecz dlatego, że przez nich inni będą znowu zbawieni, i że przez ich cierpliwe cierpienia ucisk zostanie skrócony. 
również bezbożni zobaczą, że nawet ci, którzy zawsze wiernie służyli Bogu, poniosą karę wraz z nimi, a mimo to pójdą swoją drogą spokojnie w środku ucisku. Więc ci pójdą wewnątrz siebie i wielu będzie zbawionych. Oto wielka tajemnica, dla której nawet dobrzy muszą cierpieć. Opowiedz to wszystkim katolickim dzieciom, opowiedz to tym wiernym duszom, które jeszcze trzymają się swojej wiary, jaką wartość ma krzyż, gdy w rodzinie pojawia się wiele krzyży, gdy są one dotknięte. Cenny jest czas cierpienia dla ludzkości, ponieważ dobrzy są nagradzani tym bardziej obficie. Wieczność jest wystarczająco długa, aby odpłacić za wszystko, co człowiek wycierpiał na ziemi. A co więcej, wszystkie cierpienia pobożnej duszy przynoszą korzyść nie tylko jej samej, ale i jej bliźnim, i ktokolwiek uczyni cokolwiek, a zachowa w sobie choć jedną iskrę wiary, jego dusza będzie zbawiona ze względu na zasługi tych pobożnych dusz. Jest to wielka tajemnica życia modlitwy, zadośćuczynienia i cierpienia, które dusze pobożne prowadzą w Kościele Bożym. Zanim Syn Boży pojawił się na ziemi, tajemnica ta nie była znana, ponieważ nie znano zadośćuczynienia, ofiary i cierpienia. Teraz, odkąd ofiara na Golgocie została dokonana, odkąd został zrealizowany plan, który Pan przedstawił nam, swoim stworzeniom, w tym wielkim dniu, kiedy pierwsza bitwa została stoczona w niebie, od tego czasu ta tajemnica się ukazuje. Tak, nie męczcie się, wy dzieci Kościoła Katolickiego, aby walczyć, cierpieć, aby zadośćuczynić za waszych braci. Wytrwajcie w walce, a gdy spadnie na was ucisk, który wszyscy ludzie odczują jako ciężki, wtedy rozważcie, co wam powiedziałem. Pszenica będzie przesiana, dobrzy będą oddzieleni od złych, a wiele miejsc stanie się pustych w świętym kościele katolickim. Mówi Barbara, o drogi święty Archaniele, stań przy pisarzu Pelikanie, poproś go o światło i radę oraz o rozwiązanie kwestii, czy powinien zrezygnować z kierowania stowarzyszeniem i zredagowania Eucharystii. Nie powinien tego robić, powinien zachować spokój, tolerancję i rozważyć słowa, które przed chwilą wypowiedziałem, że może zbawić swoich współbraci tylko przez cierpienie, przez cierpliwą wytrwałość, bo nawet w kapłaństwie jest wielu, którzy unikają krzyża i nie wytrzymują w burzy. Powinien pisać spokojnie i zachowywać się tak, jakby to wszystko nie docierało do jego uszu, powinien patrzeć na swoje najwyższe dobro, na swojego Boga ukrytego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, którego mam szczęście adorować. W swoich ponurych godzinach będzie mnie błagał o pomoc, a ja będę go błagał o siłę w walce, we wszystkich burzach, które na niego spadną. Teraz żegnaj moja droga i nie przywiązuj swego serca do tego przemijającego istnienia, do tego wszystkiego, co dzieje się wokół ciebie, bo jeszcze tylko krótki czas i wszystko się skończy. Noc stanie się dla ciebie jasnym dniem.